மாநகராட்சி ஆதரவற்றோர் சிறப்பு தற்காலிக முகாம் மக்களின் மனசோர்வை போக்கி உற்சாகமூட்டும் வகையில் தாமிரபரணி இலக்கிய மாமன்றம் வள்ளுவர் சுற்றுப்புறச் சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் நுகர்வோர் விழிப்புணர்வு அறக்கட்டளை இணைந்து நடத்திய நெல்லை பேட் கண்ணன் அகிலம் இசைக்குழுவினர் வழங்கிய மனதை கொள்ளை கொண்ட என்றும் இனிக்கும் மெல்லிசை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது நிகழ்ச்சியில் பாமணி சீனிவாசன் முத்துராஜ் கணேசன் ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தனர் பாடகர் ஞானிசேகர் சம்சு பேட் கண்ணன் ஜோதி பேச்சிமுத்து மாரிமுத்து ஐயப்பன் மாணவர் சந்தோஷ் சோனா வெங்கடாச்சலம் எஸ் ஆர் முருகன் மற்றும் பலர் கலந்து கொண்டனர் ஆரை வேல்முருகன் மற்றும் பேட்டை கோயில் விழா குழுவினர் கலைஞர்களுக்கு அரிசி பையும் சன்மானமும் வழங்கினர் அனைவருக்கும் இனிப்பு வழங்கப்பட்டது சோயா சரவணன் நன்றி கூறினார் பாமணி சீனிவாசன் முத்துராஜ் அவர்களின் இந்த முயற்சிக்கு மாநகராட்சி ஆதரவற்றோர் சிறப்பு தற்காலிக முகாம் மக்கள் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டனர் வணக்கம் திருநெல்வேலி மாநகராட்சி ஆதரவற்றோர் சிறப்பு தற்காலிக முகாம் பழையப்பட்டியில் நடத்திட்டு இருக்காங்க இது சோயா சரவணன் அறக்கட்டளை சார்பாக நடத்திட்டு இருக்காங்க இந்த ஆதரவற்றோர்களுக்கு வந்து வாரம் வாரம் நாங்கள் வந்து இந்த வள்ளுவர் சுற்றுப்புறல் சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் நுகர்வோர் விழிப்புணர்வு அறக்கட்டளை சார்பாகவும் மற்றும் தாமிரபரணி இலக்கிய மாமன்றம் சார்பாகவும் இவர்களுக்கு கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தி கொண்டு இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு வாரமும் இவர்களுக்கு பொழுதுபோக்குக்காக கலை நிகழ்ச்சி இவங்களுக்கு மனநிலை நிம்மதியாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இவங்களுக்கு கலை நிகழ்ச்சி நடத்திட்டுருக்கோம் அதே போல் இன்ற வாரம் பத்தொம்பது ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஞாயிற்றுக்கிழமை இன்று அகிலம் ட்ரஸ்ட் தூத்துக்குடி அறக்கட்டளை சார்பாக இசை கச்சேரி நடைபெறுகிறது இதில் வந்து கண்ணன் அவர்கள் வந்து இங்கே இசை கச்சேரி நடத்திட்டுருக்காங்க இதில் வந்து சோனா வெங்கடாச்சலம் மற்றும் முத்துராஜ் பாமணி சீனிவாசன் ஆகியோர்கள்லாம் இணைந்து இந்த சிறப்பு முகாமில் வந்து கச்சேரி நடத்திட்டுருக்கோம் வாரம் வாரம் இதனால் எங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு அளித்த மாநகராட்சி அவர்களுக்கு ஆணையாளர் அவர்களுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் உலகம் முழுவதும் கொரோனாவுடைய தொற்றின் காரணமாக ஊரடங்கி திரு உட்பட்டு மக்கள் எல்லாம் வீதி வீடுகளில் இருக்கும்போது சாலையோரத்தில் இருந்த ஆதரவற்ற மக்களுக்காக திருநெல்வேலி மாநகராட்சி துரிதமாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு அவங்களுக்கு அவங்களையும் பாதுகாக்கணுங்கிறக்காக சிறப்பு முகாம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட முந்நூறு பேருக்கிட்ட இந்த முகாமில் கடந்த நூறு நாட்களுக்கு மேலே இருந்தாங்க தற்போது இந்த முகாம் வந்து பழையப்பேட்டை மாநகராட்சி துவக்கப்பட்டியில் இருக்குது இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட எண்பது பேருக்கு மேலே இருக்காங்க இதில் வந்து இந்த இந்த சூழ்நிலையில் இவங்களுக்கு மன அழுத்தமும் மனச்சோர்வும் ஏற்படாமல் இருப்பதற்காக தொடர்ந்து தாம்பரவர்ணி அறக்கட்டளை மற்றும் இலக்கிய பொருணை இலக்கிய மற்றும் இப்படி பல்வேறு அமைப்புகள் ஒருங்கிணைந்து சோனா ரெடிமேட்ஸ் அப்புறம் திருமலை சீனிவாசன் ஐயா இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து வந்து தொடர்ந்து இவங்களுக்கு வந்து வாரம் வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சியை நடத்திட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கு வந்து பாட்டு கச்சேரி நடந்துட்டு இருக்கு இந்த முகாம் வந்து எப்படி இருக்குன்னா திருவண்ணி மாநகரத்துக்குள்ள மாவட்டங்களுக்குள்ள ஆதரவு இல்லாமல் பல்வேறு காரணங்களால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு ஒரு அடைக்கலமாக இருக்கிறது கடந்த இரண்டு தினங்களுக்கு முன்னால் ஒரு 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 குடும்பத்தோட ஒரு தாய் மகள் மகன் அவங்களோட வந்திருந்தாங்க என்னன்னு கேட்கும்போது அந்த ரெண்டு தாயும் மகளும் வந்து மனநு ஊற்றி குளிக்க குளிப்ப தா வயிறு பசியும் காரணமாக நாங்கள் தீ வச்சு குளிக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் அவங்கள பிடிச்சி மாவட்ட நிர்வாகத்தில் ஒப்படைக்கும் போது அவங்க சூழ்நிலை என்னென்னா கடந்த எட்டு மாதங்களுக்கு முன்னால் வீடு இடிஞ்சு விழுந்துட்டு எங்களுக்கு பசிக்கு சாப்பாடு வழி இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டுருக்கோம் அதனால் நாங்கள் தற்கொலை முயற்சி பண்ண போனோம் அப்படின்னு சொன்னபோது அவங்களுக்கான மூன்று வேலை உடமும் பாதுகாப்பான இடமும் இன்றைக்கி வந்து மாநாட்டு நிர் மாவட்ட நிர்வாகம் வந்து மாநகராட்சி நிர்வாகத்தில் சொல்லி ஆணையருடைய உத்தரவின் பேரில் அவங்க மூணு பேரையும் இங்கே தங்க வச்சு பாதுகாப்பாக ஓட்டுருவோம் இந்த மாதிரியான ஒரு அடைக்கலம் கொடுக்கக்கூடிய முகாமாக இந்த முகாம் செயல்படுகிறது இந்த முகாமை யார் பொதுமக்களும் சரி யாராவது ஆதரவு இல்லாமல் மக்கள் இவங்க தெரிஞ்சுப்பட்டால் அவங்களுக்கு இந்த முகாமில் அடைக்கலம் கொடுக்கறதுக்கு அழைத்து வாருங்க இந்த முகாமோட காப்பாளர் சரவணன்